സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവ കുറച്ച് കാലങ്ങളായുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപേ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് പ്രാരംഭഘട്ടമെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നത് അതുവരെ മിലിറ്ററി റിസർച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് അഥവാ ടി സി പി ഐ പി ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് വയർലെസ് ടെക്നോളജി ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ മെയിൻ സെർവറുകളെയും റൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകളെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്മറൈൻ ഒ എഫ് സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പാക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുമുള്ള റിലേ സ്വിച്ചുകളും നടക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കാം ഒന്ന് സർഫസ് വെബ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് മീഡിയമാണ് സർഫസ് വെബ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇത് ഒരു സാധാരണ യൂസർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർഫസ് വെബിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ജനറൽ വെബ്സൈറ്റുകളായ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ സർഫസ് വെബിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർത്തും ലീഗലാണ് ഇല്ലീഗലായി പല യൂസ് പലരും യൂസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ജനറലി ലീഗൽ മീഡിയമാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എൻജിനുകൾ അതായത് ഗൂഗിൾ ബിങ് യാഹു ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സർഫസ് വെബിൽ പബ്ലിക്കിനുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഫയലുകളും നമുക്ക് ഈസിയായി ആക്സസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വിസിബിൾ വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വെബ് എന്നും സർഫസ് വെബിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡീപ്പ് വെബ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ സർഫസ് വെബ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന വെബിനെ ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ഡീപ്പ് വെബ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മൈക്കിൾ കെ ബർഗ്മനാണ് ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില സീക്രട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൂക്ഷിക്കാനും ഡീപ്പ് വെബ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഫോറം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില ഡീപ്പ് വെബ് സർവീസുകൾ നോർമൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് യു ആർ എലോ സ്പെസിഫിക് യൂസർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡോ വേണ്ടി വരും ഇതിന് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് കണ്ടക്സ്റ്റൽ വെബ് ഡൈനാമിക് കണ്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു ലീഗലും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡീ വെബ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിഡൻ വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ വെബ് എന്നും ഡീ വെബിനെ പറയാറുണ്ട് ഡാർക്ക് വെബ് ഡീ വെബിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡാർക്ക് വെബ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡാണ് ഇവിടെ ജനറൽ ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോർഷനാണ് ഡാർക്ക് വെബ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കാറുള്ളത് ഡ്രഗ്സ് വെപ്പൺ ഡീലിങ്സ് ഹയറിംഗ് ഹാക്കേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗാംബ്ലിംഗ് ബിറ്റ്കോൺ മൈനിങ് തുടങ്ങിയവ അതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് സർഫസ് വെബിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡാർക്ക് വെബിൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ബേസും യുണീക് ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അഡ്രസ്സുമാണ് കൂടാതെ ഡാറ്റകൾ മുഴുവൻ ബിറ്റ് ടു ബിറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോർമൽ ഇ കൊമേഴ്സിന് പകരം ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണിയൻ